in Supreme Master Ching Hai International Association news from Germany, on December 2, 2023, our association members joined approximately 100 animal people rights activists as they gathered in front of Karlsruhe City's Federal Constitutional Court, the highest court in Germany, for the city's first Tierrechtsmarsch or Animal Rights March. The march brought together individuals and members of both vegan and animal people rights organizations like City Pigeon Project Rhein-Neckar, ProFox Germany Citizens Initiative, Peter Street Team Karlsruhe, Animal Rights Watch or Arriva, and Supreme Master TV. Some of the dedicated participants traveled three to four hours to attend the march. Local officials in Karlsruhe were also supportive with police officers who assisted before and during the event. Despite the wintry cold, spirits of the participants were high as the event was launched with a heartfelt speech by co-organizer Pascal Engelhardt. Pascal explained that the march began at the Federal Constitutional Court as the place where the laws need to be changed so that animal individuals as sentient beings receive the same regard and consideration as humans. Wir stehen hier heute vor dem Bundesverfassungsgericht, dem höchsten Gericht Deutschlands und fordern echte Rechte für Tiere. During the march, the participants called out messages of support for our animal friends. Many participants also carried colorful and descriptive banners and posters. Afterward, everyone was treated to music by the vegan group Erbs and Shrek, who performed some of their loving animal folk songs. The activists were also offered hot plant-based meals at a discount from two local vegan eateries, Verde and Veggie Z. The Tiere können eben nicht für sich selbst sprechen, außer schreien, hinter verschlossenen Türen und hinter Wänden, wo sie niemand sieht. Und deswegen muss die Botschaft von ihnen halt am Außen gefangen werden. Und deswegen mache ich das ähm, von der the Also Tiere haben immer noch die Rechte, die wir uns natürlich für die Tiere wünschen. Ähm, einfach das Recht auf körperliche Unversehrtheit, ähm, dass sie einfach die Freiheit haben, die sie verdienen, mit der sie geboren sind, die wir ihnen hier nehmen, einfach den Tieren. Ähm, das ist so mein Lebensziel, das wir auf jeden Fall erreichen müssen, ähm, weil so, so geht es nicht weiter, gell? Genau, und deswegen auch heute symbolisch hier vom Bundesverfassungsgericht haben wir auch extra das ausgewählt und die Rede gehalten, um zu zeigen, dass vor allem auch in der Gesetzgebung einfach dass sich etwas ändern muss, denn die Rechte, die Tiere aktuell haben, sind keine wirklichen Rechte, die werden nicht umgesetzt und die fühlenden Lebewesen werden weiterhin gequält und ausgebeutet. Genau, also für mich ist Veganismus so die Grundvoraussetzung, um ja. äh, Tieren echte Rechte zu geben, weil wir sie dadurch halt achten und eben sagen, sie sind nicht dafür da, dass sie von uns gegessen werden oder dass wir sie ausbeuten oder andere Dinge mit ihnen machen, denn es sind genauso wie wir Menschen fühlende Lebewesen, die einfach nur in Frieden und Freiheit leben. Und our deep appreciation to the organizers and all groups and individual participants for their dedicated efforts to inspire change and to save the lives of cherished animal people. We also thank the local officials for their supporting presence. In heaven's benevolence, may all animal individuals soon flourish in the protection, love and respect that they so deserve. <laughs>